ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സഭയെ നയിക്കുന്നതിന് സഭയിലൂടെ ലോകത്തെ നയിക്കുന്നതിന് അതാത് സമയത്ത് യോഗ്യരായ ആളുകളെ അവിടെ എഴുതി മാർത്തോമാർ സഭയ്ക്കും ഭാരതത്തിലെ സഭകൾക്കും ഭാരത സമൂഹത്തിനും ഒരു വലിയ ദാനം എന്ന നിലയിൽ ക്രിസോസ്റ്റ മെത്രാപ്പോലിസായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഓർമ്മപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദർശനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകും കാരണ്യവാനായ കർത്താവെ അതിന്റെ ഫലം എന്നോണം ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തുറന്ന് ജീവിച്ച് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കാണിക്കുവാൻ ഇടയാണ് ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യത്വം എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ആഴമായി ചോദിക്കാൻ ദിവേനിയോട് ലഭിച്ച ദിവേനിയോട് ലഭിച്ച സൽപ്രേരണകൾക്ക് വേണ്ടി തോന്നും കർത്താവെ ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഉചിതമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടു പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടിച്ച ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അതോടെ അനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ എല്ലാ ചിന്തകളും ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി ആവശ്യമാണ് ശിഖാമൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃതിയോടെ കേൾക്കണമേ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആ മുഖത്തിനും സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനുമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സെഷന്റെ മോഡറേറ്റർ ശ്രീ പി ജെ ജോൺസൺ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗുരുജനങ്ങൾ കാലം ചെയ്ത ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ നത്ര പോലീസുകാരുടെ ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായും സംഘം എന്നുള്ള നിലയിൽ മറ്റുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ പ്രകാരം സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെബിനാറിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടുപേരും അവരുടെ യൗവനത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ആശ്രമ ജീവിതത്തിൽ കൂടി കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ലളിതമായ ജീവിതവും യഥാർത്ഥമായ ചിന്തകളും പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള കാരുണ്യവും എല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഡോക്ടർ എം എം തോമസുമായി വലിയ മെത്രാ പോലീസായിക്ക് വലിയ ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായി കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ യോഗങ്ങളിൽ ഇരുവരും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു തോമാച്ചൻ തിരുവല്ലായിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ വന്ന് താമസമായതിൽ പിന്നെ ക്രിസോഷം തിരുമേനിയുമായി പലപ്പോഴും കാണുകയും തോമാച്ചനുമായിട്ട് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒരാശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ എം എം തോമസ് എക്യൂമിനിക്കൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഐ എസ് ആയാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിന്റെ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ജോൺസണെ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ശക്തമായി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള സാംസ്കാരികമായ പ്രതികരണം രൂപപ്പെടുത്തിയവരിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ജോൺസൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബാദൽ സർക്കാരിനെ പോലെയുള്ള നാടക പ്രവർത്തകരെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാംസ്കാരിക മേഖലയെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ശക്തമായിട്ട് അക്കാലത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഗായകനും ഗാന രചയിതാവും അക്കാലത്തെ ഒരു പ്രമുഖ നാടക കലാകാരനും ജനകീയ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ശ്രീ ജോൺസൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എം എം തോമസ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ട്രസ്റ്റിമാൻ ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ പി ജെ ജോൺസണെ ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രഭാഷകരാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും പ്രഭാവുണ്ടായ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ള സണ്ണിയോർ അച്ഛനാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് അച്ഛനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക തത്വചിന്ത ധാരകൾ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും സംശീകരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ നിർവചിക്കുകയും പുനർനിർവചിക്കുകയും സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ നമുക്കിടയിൽ ഒരു വിസ്മയമാണ് അച്ഛൻ്റെ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി അച്ഛൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണിയോർജത്തിലെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതിച്ചു പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രസന്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനില് രാധാകൃഷ്ണൻ കുറ്റു ഹിന്ദു ദ ഹിന്ദു പത്രത്തിന്റെ വിവിധ ബ്യൂറോകളിൽ നിരവധി കാല ദീർഘകാല ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചു സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് വളരെ അതീവ ചാരുതയാർന്ന ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ എഴുത്തുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യമായ ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ തിരുമേനിയുമായിട്ട് ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയും സോഷ്യൽ തിരുമേനി സംബന്ധിക്കുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ പങ്കെടുക്കുകയും അതിനെ കുറിച്ച് മനോഹരമായ ഫീച്ചറുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ തിരുമേനിയും രാധാകൃഷ്ണൻ സാറുമായി കൂടിച്ചേരുമായിരുന്നു അത്ര വലിയ ആത്മബന്ധമായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ സാറുമായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലയിലെ മാക്ഫസ്റ്റ് റീജിയണൽ റേഡിയോയുടെ ചീഫ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദ ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം സാറിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രസന്റേഷൻ പ്രൊഫസർ യേശുദാസ് അത്യാലിൻ്റെതാണ് യേശുദാസ് നമുക്കിടയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് വലിയ ഉയരത്തിലെത്തിയ ആളാണ് എം എം തോമസിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടുന്ന ആളാണ് യേശുദാസ് ആദ്യം ഗുരുകൽ തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി പിന്നീട് വിദേശത്ത് നിരവധി സർവകലാശാലകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേൾഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡ് ആന്തോളജിയുടെ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർമാർ ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ വേൾഡ് റിലീജിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ പരമ്പരയുടെ എഡിറ്ററും പ്രസ്രേശ്വാസ് അത്യാൽ തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പ്രൊഫസർ യേശുദാസ് അത്യാലിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് മിസസ് ജിജിയാണ് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ മുൻ ഉപാധ്യക്ഷയാണ് മിസസ് ജിജി ജോൺസൺ ജിജി ജോൺസണെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തതും റിസോർട്ട് പേഴ്സണിനെ എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുന്നതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഫിലിപ്പൻ തോമസ് സാറാണ് ഡോക്ടർ എം എം തോമസ് എക്യൂമിനിക്കൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയ പ്രൊഫസർ ഫിലിപ്പൻ തോമസിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അച്ഛന്മാരെയും എല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് മോഡറേറ്റർ ചെറിയ തിരുത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷൻ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ ആയിരിക്കും അത് സണ്ണി ജോർജ് അച്ഛൻ ഏറ്റവും അവസാനമായി പ്രസന്റ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർദ്ദേശം തന്നിരുന്നു മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുകയാണ് കാലം ചെയ്ത ആ 
കേൾക്കാം രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് സത്യാൽ ജിജി കൊച്ചമ്മ ഒട്ടനവധി അച്ഛന്മാര് തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിതരുണ്ട് മറ്റു ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു വാക്കിൽ സ്വാഗതം തിരുവേനിയുടെ ചിന്തകൾ അതൊരു ചിന്തകൾ മേലൊരു പരതൽ അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തോട് ഏത് അർത്ഥത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മളോടൊക്കെ അത് ആന്തരികമായും ഒക്കെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ല അവസരമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യ ഭാഷകരിലേക്ക് ഞാൻ കൈമാറിക്കൊള്ളാം മെത്രത്തെ ഓർക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭ മേലധ്യക്ഷൻ എന്നതിലുപരി ഈ നിബന്ധനകൾക്കപ്പുറത്തായിട്ട് ഇതര വിശ്വാസ ധാരകളോ ഒരു സഹവർത്തിത്വം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ തിരുവേനി ഓർക്കുമ്പോൾ അത് ക്രൈസ്തവോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവോ എന്നോ ഇസ്ലാമികോ എന്നോ ഇനി അതുമല്ലാതെ പ്രാഥമിക ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നിരുന്ന വിശ്വാസധാരകള് പി ആർ ഡി എസ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഹൈന്ദ വിശ്വാസങ്ങളും സമീപനങ്ങളോടും ഒക്കെ വളരെ നിർലോഭമായ ഒരു ഒരു സഹവർത്തിത്വം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റു ഇതരിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലം തിരുമേനി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു തിരുമേനി അത് പ്രകടമാക്കി അത് അത്തരം വിശ്വാസ ധാരകളോടോ വിശ്വാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടോ മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായും ഒട്ടേറെ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഏറ്റവും സമൂഹത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിഷേ ജീവിതം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളോടുള്ള ഏകീഭാവം ഇതൊക്കെ തിരുമേനിയുടെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വിവിധ ദൈവബോധങ്ങൾ നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഇതിനെല്ലാം ഒരു കോർത്തിണക്കൽ ഒരു ചേർത്തുവായന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനത്തിലുടനീളം കാണാൻ കഴിയുമായി ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണെന്ന് അതെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനം കുട്ടികളുടെ ഒരു ശിശുദിന കൂട്ട കൂട്ടായ്മ തിരുവല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സംഭവമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുക അവിടെ അന്ന് കുട്ടികൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം അവർ കൂടി വരുമെന്ന് അത് പുലരിക്കൂട്ടം എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു കുട്ടികൾ ബാലകൗമാരങ്ങൾ യുദ്ധക്കൊതിക്കെതിരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ അന്ന് അവര് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ അവിടെ പങ്കെടുത്തു അവര് മുതിർന്ന സമൂഹത്തെ ശരിക്കും യുദ്ധത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമാണ് പൂക്കളാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാട്ടുകളും അവരൊരു മുതിർന്ന സമൂഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അന്ന് ആ കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ കൂടിവരവിൽ പുലരിക്കൂട്ടം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ആ കൂടിവരവിൽ ക്ഷണിതാവായിട്ട് അന്ന് ആ ഒരു കുട്ടികൾ തന്നെ നേരിൽ പോയി അതിന് തിരുമേനിയെ ആണ് അവിടെ ക്ഷണിച്ചു വരുന്നത് തിരുമേനി ആ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ നടുക്ക് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വിചാരണ അവർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഒരു ദീർഘമായ ഒരു ഒരു വിചാരണ അവർ എന്താണ് വിചാരണ ചെയ്തെന്നുള്ളത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുമേനി അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിചാരണയുടെ അവസാനത്ത് തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഈ മുതിർന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്ത മുതിർന്ന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്ന ഈ ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എല്ലാ വീടുകളുടെയും കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇത് 
പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളോടായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളോടായാലും മറ്റിതര ആളുകളോടുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്താനായിട്ടുള്ള ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുള്ള തിരുമേനിയുടെ ആ അതുല്യമായ ഒരു ശേഷി അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു സംഗതി ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുമേനി കാലം ചെയ്ത ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഈപ്പൻ മാത്യു എഴുതിയ ഒരു ഒരു കുറിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറെ തിരുമേനി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു വന്നതിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നൊരു സംഗതി എന്നെ വളരെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു അത് ഫലിത രൂപേണയാണ് കഥ പോലെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നത് ഉടുതുണി പോലും ഇല്ലാത്ത ഉടുതുണി പോലും ഇല്ലാത്ത ജനനത്തിനും അനിവാര്യമായ മരണത്തിനും ഇടയിൽ അർത്ഥവത്തായ ചിലതെല്ലാം സംഭവിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അമൂല്യ വരദാനത്തിന്റെ പേരാണ് ജീവിതം വളരെ തമാശകളിലൂടെ ഫലിതങ്ങളിലൂടെ ഏത് ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോടായാലും സ്ത്രീകളോടായാലും ചെറുപ്പക്കാരോടായാലും ആരോടും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന തിരുമേനിന്റെ ആ ഒരു ശേഷി ആ ആ ഫലിതങ്ങളിലൂടെ ഇത്ര ഗൗരവമാറ ഏറിയ ചിന്തകളാണ് പങ്കുവച്ചത് ഈ ഇത്തരം ചിന്താ സരണികളാണ് വാസു തിരുമേനിയെ വേറിട്ടതാക്കി മാറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയ അത്തരം ചില ഓർമ്മകളൊന്നും പറയാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ സമയം അപകരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മുഖ്യ അവതരണങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറാണ് ചിന്തകളെ പങ്കുവെച്ചത് സാറിനെ അതിനുവേണ്ടി സ്നേഹപൂർവം ക്ഷണിക്കുക എല്ലാവർക്കും വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫിലിപ്പോസ് മാർക്കിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കിടന്ന തന്റെ ജീവിതം തന്നെ ആഘോഷമാക്കിയ മഹാത്മാവ് അതിലുപരി ഒരു ഋഷി വരുന്നുമായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രസംഗം വലിയ വശമില്ല സാറേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ജീവിതത്തെ ഒരേ സമയം ഫലിതാത്മകവും നിറപ്പുകെട്ടുള്ളതുമായി കാണുവാൻ ക്രിസ്മസും തിരുമേനിക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണുണ്ടായിരുന്നു ആഴവും പരപ്പുമുള്ള തന്റെ ചിന്തകൾ മർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ചെറു കാപ്സ്യൂളുകളായി സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അനായാസം കടത്തി വിടുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസിദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എന്നും പറയാം മറ്റെവിടെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും മതസഹിഷ്ണുതയുടെയും പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും പങ്കുവെക്കലുകളുടെയും ഒക്കെ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ച ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയെ പറ്റി പറയാൻ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വിഷമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹവുമായുള്ള അടുപ്പം പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിന്റെ ജില്ലാ ലേഖകനായി വന്നപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം മത്തോമ സഭയുടെ സഫ്രകൻ മെത്ര പോലത്തെയായി അന്നത്തെ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂവിനായി ഞാൻ തിരുവല്ല പുലാത്തീൻ അരമനയിൽ ചെന്നപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ക്രിസ്മസ് തിരുമേനിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ പരിചയം പിന്നീട് വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പമായി അത് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായി എന്നതും ഈശ്വരൻ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായി തിരുവല്ല അരമനയിലായിരുന്നപ്പോൾ 
മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് അത്താരം കഴിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു ചില നേരം മക്കളെയും കൂട്ടുകയായി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാരാമണ്ണിലെ ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ കുര്യൻ ഉമ്മനുമൊത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴും മക്കളുടെ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കാൻ അദ്ദേഹം മറന്നില്ല അവരുടെ പേര് പോലും ഓർത്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മശക്തി അപാരമായിരുന്നു എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴഞ്ചേരിയിലും മുംബൈയിലും ഒക്കെ വെച്ച് ചില പൊതുവേദികളിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ചില നുറുങ്ങുകൾ ഓഡിയൻസുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞറിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായ ആഹ്ലാദത്തിന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു മാരാമൻ കൺവെൻഷനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കുതിര ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് അദ്ദേഹം പല വേദികളിലും എന്നെ കൂട്ടിയിരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിന്റെ ജേർണലിസ്റ്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ കുട്ടൂർ ചോദിച്ചു നൂറ് വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ഇത്രയും നാളത്തെ കൺവെൻഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം സ്വതസിദ്ധമായ ഫലിതരൂപേണ അത് അവതരിപ്പിച്ചു രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കുറച്ച് സമയം ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഇത് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുമേനി സഭാ മക്കളോട് തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആശയത്തിന്റെ തനിക്ക് പറയാനുള്ള ആശയത്തിന്റെ വിത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ വിദഗ്ധമായി പാകുകയും ചെയ്തു സഭ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉദ്ഘോഷിച്ചിരുന്നു മാർക്ക് ഫോസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത സമൂഹമാണ് സഭ മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവൻ വിലയർപ്പിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെ പോലെയാണ് സഭ ലോകത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനായി ജീവൻ നൽകേണ്ടുന്നതാണ് സഭ ഇന്ന് സഭയുടെ ഉദ്ധാര ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന തന്റെ ആശയം തുറന്നു പറയാൻ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലത്തേക്ക് മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലെ സഭകൾ ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതെ പ്രസക്തമായ ദൗത്യം ചെയ്യുവാൻ സഭയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന തന്റെ വീക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹം വെളിവാക്കി തന്റെ ഒരു അയൽക്കാരനെ കുറിച്ചോ അതോ തന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നത് ദൈവവുമായും തന്റെ ഇടയഗണവുമായും ഒരേപോലെ സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന സ്വർണനാവുകാരനായ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിരിക്കും ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത ഓർമ്മകളുടെ സ്വർണഖനി നമുക്കായി മറ്റൊരു മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു വിശേഷം കൂടി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തെക്കാൾ ഉപരി സാമൂഹ്യ പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറെ താല്പര്യം മണ്ണിനെയും മനുഷ്യനെയും പമ്പാനദിയെയും തടങ്ങളെയും കാടിനെയും ഒക്കെ സ്നേഹിച്ച തിരുമേനിക്ക് എന്നോടൊരു താല്പര്യം തോന്നാൻ ഉണ്ടായ കാരണവും ഒരുപക്ഷെ അതായിരുന്നിരിക്കാം പമ്പയുടെ മടിത്തട്ടിൽ മാരാമൻ പുറത്ത് തന്നെ മാരാമൻ മണപ്പുറത്ത് തന്നെ സംഘാടകർ പിറ്റിലാറ്റി കുഴിക്കപ്പൂസുകൾ ഒരുക്കിയ കാഴ്ച എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു പിറ്റേന്നത്തെ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉദ്യോഗത്തിൽ റെസ്പോൺസ് സഹിതം വാർത്ത കൊടുത്തു പരാതി ക്രിസോസ്റ്റം തിരുവേനിയുടെ മുൻപിൽ നിന്നെത്തി ഗ്രീൻ തിയോളജി പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന സഭയുടെ പിഴവ് സംഘാടകരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ തിരുമേനി അവരോട് പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്ത ചെയ്തത് തെറ്റെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് തിരുത്താനുള്ള മനസ്സാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടതെന്ന ഒരു ഉപദേശം ഇത് ഹിന്ദു പത്രത്തിന്റെ സ്ഥിരം വായനക്കാരനായ തിരുമേനി തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അതിലെ വാർത്തകൾ പലതും ചർച്ച കിട്ടും ഒരുനാൾ ആഹാരം കഴിച്ച് പിരിയുമ്പോൾ അർത്ഥഗർഭമായ ചെറു ചിരിയോടെ അദ്ദേഹം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും വിച്ഛേദനത്തെ പത്രത്തിൽ ഇതൊക്കെ പത്രം അടിച്ചു വരികയും ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ഐ ആം അപ്പോയിന്റിങ് യു ആസ് മൈ പ്രസ് അറ്റാഷ് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫിനെ പറ്റി സോഷ്യൽ വാല്യൂസിനെ പറ്റി പരസ്പര വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഏറെ ആകുലപ്പെട്ടിരുന്നു മാതാ
Sikhs do not understand that Mata Amaldanandamayi never said she, that she is poor. I respect her for her services to the poor and the needy and the way she exercises her duty as per God's wish. Disciples who perform Pada Puja to it, Pada Puja to it, out of respect and love for her. And we have no right to criticize them. <laughs> the speakers who do not even know their neighbors are often found preaching the importance of loving one's neighbor. വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ സന്തോഷം നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്തത് ഡോക്ടർ യേശുദാസൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടിവരവിന് അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ജെ ജോൺ സാറ് ഇവിടെ പ്രസംഗരായിട്ടുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് സണ്ണി ജോർജ് അച്ഛൻ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പൻ തോമസ് സാറ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് ഇവിടെ മറുപടി പറയുന്ന ശ്രീമതി ജിജി ജോൺസൺ കൂടിയിട്ടിട്ടുള്ള വൈദിക വൈദികരെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഇത്തരമൊരു കൂടിവരവ് ഡോക്ടർ എം എം തോമസ് സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിന്റെ ആയിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നന്നായി എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡോക്ടർ എം എം തോമസും ഫിലിപ്പോസ്മ ക്രിസോസ്റ്റും തിരുമേനിയും സമകാലികനായിരുന്നു സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് അവർ നമ്മൾ രണ്ടു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് വളരുകയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും സഭയിലും അതുപോലെ പുറത്തേക്കും എനിക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിലും സാമൂഹ്യ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പല മേഖലകളിലും അവർ വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അത് അന്യോന്യം അവർക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ അഭി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ പരസ്പര ബഹുമാനവും സ്നേഹവും പുലർത്തി അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമയ പരിമിതി മുതൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സഭകളുടെ ലോക കൗൺസില് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ നാലാം ജനറൽ അസംബ്ലി നടന്നത് സ്വീഡനിലെ ഉപ്സാല എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ വെച്ച അവിടെ വെച്ച് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ എം എം തോമസിന്റെ പേര് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതായത് ഡബ്ല്യു സി സി മോഡറേറ്റർ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വളരെ പ്രയാസങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊന്നും പോയി താമസിക്കയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾക്കും മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വാർത്താവിനിമയ പരിമിതികളുണ്ട് യാത്രയുടെ പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡബ്ല്യു സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുക
അതുമല്ല അതുവരെ മോഡറേറ്റ് സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പാശ്ചാത്യ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പല സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് അസംബ്ലി ജനറൽ അസംബ്ലി മാർത്തമ്മ സഭയുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഫിലിപ്പോസ് മാക്രിസോഫ്റ്റൻ തിരുമേനിയായിരുന്നു തിരുമേനി സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞു തോമാച്ചിന് ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കണം അതായത് തോമാച്ചിന് മാത്രമുള്ള അംഗീകാരമല്ല സഭയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള അംഗീകാരമല്ല പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യവും ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വവും ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളെ നമ്മളെ പോലുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കും ഇതുപോലത്തെ ഉന്നത ആഗോള സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് തെളിവും അംഗീകാരവുമാണ് അതുങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് തോമാച്ചിന് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞു അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു ഇത് ഡോക്ടർ തോമസിന്റെ ജീവചരിത്രമായ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി എക്യുമെന്റിക്കൽ ജേണലിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഇത്തരം ഒരു സമ്മേളനം കൂടി വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൂടി വരുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പല പല അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങൾ ക്രിസോസം തിരുമേനിയെ കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പല പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത്രയും ആ സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബഹുമാനം സ്വീകരിച്ച് സഭ സമൂഹത്തിന്റെ ആകമാനം ആദരാഞ്ജലി സ്വീകരിച്ച അധികം സഭാ നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സഭാ നേതാക്കന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമായിട്ടും അവർ അവർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതര സഭകൾക്ക് അവരുടെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ കിട്ടുമെങ്കിലും ഇതൊരു വളരെ ഒരു വളരെ ഒരു ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ ഒരു കേരള ദേശത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലി ആദരാഞ്ജലി ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന പല അനുസ്മരണ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഒന്ന് ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റിംഗ് ആണ് ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സി പി ഐ എം പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ഒരു 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 പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗമാണ് ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ പല സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളും സഭകളുടെ നേതാക്കളും ഒക്കെ അതിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ വളരെ അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് വിശാല സമൂഹത്തിലെ ചലനങ്ങൾ ഗഹനമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പമായി ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് സഭയുടെ ചരിത്രത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും വിശ്വാസ സംഹിതകളെയും പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മതിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ആ സാധാരണഗതിയിൽ അത്രയും സഭയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആള് സഭയുടെ ചരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ സംഹിതയെയും ആ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അല്പം മടിക്കും പലരും പലരും അവർ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്റുള്ള വിശാല തലത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുമെങ്കിലും സ്വന്തം സഭയെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അത്രയും കേട്ടിട്ടില്ല അതിന് അദ്ദേഹം പല രംഗങ്ങളിൽ തയ്യാറായി അത് സ്വയവിമർശനം സ്വയവിമർശനം എന്ന രീതിയിലും സ്വയവിമർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഭയെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് മുമ്പ് സ്വാഗത പ്രസംഗം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം മെത്രാപോലിത്തായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആകമാനമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ മാർത്തമ സഭയുടെ നവീകരണവും ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സഭയ്ക്ക് ഈ സുവിശേഷ താല്പര്യം തുടക്കം മുതലേ നവീകരണ കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വലിയൊരു അങ്ങനെ വലിയ ഒരു വിശ്വാസ ദർശനത്തിൽ നിന്നോ ദൈവശാസ്ത്ര അടിത്തറയിൽ നിന്നൊന്നും ആണ് നവീകരണം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്ക
തെറ്റായിട്ടുള്ള പഠിപ്പിക്കുകളും ശക്തീകരണങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഗഹന യൂറോപ്പിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നവീകരണത്തിൽ ഉണ്ടായ പോലത്തെ വളരെ ഗൗരവപരമായിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ തുടർന്നൊരു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ആ പ്രസ്താവന ആ നവീകരണ കാലത്ത് നവീകരണ കൂട്ടത്തിന് രണ്ട് ചോയ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചോയ്സ് മിഷണറിമാരുടെ കൂടെ പോവുക അങ്ങനെ അവരുടെ സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുക എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സഭയായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ള അപ്പം നമ്മുടെ അംഗീകൃത ചരിത്രം എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു പൗരസ്ത്യ മാർത്തോമ സഭ ഒരു പൗരസ്ത്യ സഭയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നവീകരണ ആശയങ്ങളോടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സഭയായിട്ട് നിന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞു ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മിഷണറിമാരുടെ കൂടെ പോകാതിരുന്നത് മിഷണറിമാർ മിഷണറിമാർ ദളിതരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ദളിതർ ദളിതർ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സഭയിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മിഷണറിമാരുടെ കൂടെ പോകാറുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാന നവീകരണക്കാരുടെ പ്രധാന പ്രധാന വിമർശനം മിഷണറിമാരോടല്ലായിരുന്നു ദളിതർ ഉള്ള സഭയിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ തിരുമേനി അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഈ ഈ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ചരിത്ര വിശകലനം അർത്ഥമാ സഭ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വലിയ മടികൾ കാണിക്കല് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ ഒക്കെയല്ല അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് മുണ്ടപ്രാപോലത്തെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി ഉന്നയിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റില് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ ജോർജ് സക്രിയ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാർത്തമ്മ സഭയ്ക്ക് ഒരു മജിസ്റ്റീരിയം ഇല്ല ആ ഇപ്പം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കൊക്കെ മജിസ്റ്റീരിയം ഉണ്ട് അതായത് വിശ്വാസ വിശ്വാസ സംഹിതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ വിശ്വാസ സംഹിത സംബന്ധിച്ച അവസാന വാക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് അപ്പം അത് പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളും നടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മജിസ്റ്റീരിയം മാർത്തമ്മ സഭയ്ക്കില്ല അത് ഇല്ലാതെ വന്ന യാദൃശ്യമായിട്ടോ അബദ്ധം പറ്റിയതോ അല്ല വളരെ ബോധപൂർവം നവീകരണ ചിന്തയുമായിട്ട് ചേർ ചേരുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ടെൻറ്റീവ്നെസ് ഒരു അല്പമൊക്കെ അല്പമൊക്കെ അഴിഞ്ഞ സമീപനം തന്നെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സഭ സഭയിൽ ഒരാൾ പറയുന്നതാണ് അവസാന വാക്ക് എന്ന രീതിയിലല്ല അല്പം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനോടുകൂടി ചേർന്ന് ജോർസക്കറിയെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഇ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിശ്വാസ സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതൊക്കെ ഈ കൗൺസിലുകൾ വലിയ 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 സമ്മേളനങ്ങളാണ് അത് ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തിമാർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ എക്യൂമിനിക്കൽ കൗൺസിലുകളിലാണ് ഈ ഈ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് അത് പലപ്പോഴും ചരിത്ര ചക്രവർത്തിമാർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം നിർത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള കൗൺസിലുകളും എക്യൂമിനിക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളുമാണ് അത് പലപ്പോഴും ഡോക്മ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അധികാരം നിലനിർത്തേണ്ട ഭാഗമായിട്ടുമാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ധാരയിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനിയുടെ ചിന്തകളെ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസ സംഹിതയോടുള്ള ടെൻറ്റീവ് സമീപനത്തെയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമീപനത്തെയും കാണണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ മൂർത്തഭാവം സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ലോകം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ സഭ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ തിരുമേനിക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സഭയുടെ അസ്വസ്ഥം തന്നെ സഭ നിലനിൽക്കുന്നതിന് 
സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനും സമൂഹത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനും വേണ്ടി കൂടെ ആണെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന റോബർട്ട് നെവിൽ അദ്ദേഹം ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തിയോളജി വിഭാഗം തലവനായിരുന്നു ആ അദ്ദേഹം ക്രിസോസും തിരുമേനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ദൈവകൃപ പ്രാഥമികമായിട്ട് ലോകത്തിനാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് മാത്രമേ സഭയ്ക്കുള്ളൂ ദൈവകൃപ പ്രാഥമികമായ ലോകത്തിനാണ് സാന്ദർഭികമായി മാത്രമേ സഭയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് ആ സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ സോറി സമൂഹം പ്രസക്തിയുള്ളൂ സഭ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ളത് സമൂഹം തന്നെ ഇത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് അതിപ്പോൾ വിശാല തലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും വിശ്വാസം വിശാല തലത്തിലും അദ്ദേഹം സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് പല പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം അദ്ദേഹം ആ സേവിക സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് സേവിക സംഘത്തിന്റെ അവരുടെ പുനലൂർ നടത്തപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ പുനലൂർ ബോയ്സ് ഹോമില് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഷാജി ലൂക്കോസിന്റെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം കുട്ടികൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നതാണ് വളരെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുനലൂർ ബോയ്സ് ഹോമിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അവിടെ വിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനം തിരുമേ തന്നെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗിൽ കൈക്കൊണ്ടു അത് നമുക്ക് വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഒരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ള സമീപനമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം അത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എവിടെ പോകും എന്നാൽ അത് സംബന്ധിച്ചും തിരുമേനി ചിന്തിച്ചിരുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ഒരു കൃഷീയ പരിഗണന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സഭ സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം സജീവ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് മാരാവണ്ണ താമസമായ സമയത്ത് അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള പഞ്ചായത്ത് തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ വീടുകളിലും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകണം തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പഞ്ചായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ അവിടെ തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ സമൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ പ്രേരണയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം വന്നത് തന്നെ എന്ന് പിന്നീട് സർക്കാർ സർക്കാർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടുള്ളതും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക നേതാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തികളും സമൂഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളും കൂട്ടിയിണക്കി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള പല പല സഭാ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പൗലൂസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി ഇവിടെ തിരുവല്ലായിൽ താമസിക്കുന്ന ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ ഒസ്താക്കിയോസ് തിരുമേനി പൗലൂസ് മാർ പൗലൂസ് തിരുമേനി ഇങ്ങനെ പലരും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിപുലമായ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വിശാലമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊന്നും ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനി പോയില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ നർമ്മ ോധത്തോടെ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അതായത് ഈ ഈ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖവും ദുരിതവും ആയിരിക്കണം നാം ആദ്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടത് അതിനോടുള്ള പ്രതികരണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് 
ക്രിസ്തോസൻ തിരുമേനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഭയ്ക്ക് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോളേജുകളും മറ്റ് മറ്റ് പല ബിഷപ്പന്മാരും മെത്രാ പോലീസന്മാരും ഒക്കെ സഭയ്ക്ക് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോളേജുകളും ആശുപത്രികളും സ്കൂളുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഹോളുകളും ഒക്കെ എന്നാൽ ആ പ്ര ആ പ്രവർത്തനങ്ങളോട്ടൊന്നും തിരുമേനി മുതിർന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് സ്ഥായിയായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പലപ്പോഴും സർക്കാരുമായിട്ട് അത് അതിപ്പം തദ്ദേശീയ തലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ഒരു ഒരു ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരണം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് തിരുമേനിക്ക് ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയലറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ രണ്ട് ശക്തികള് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം സംഘർഷം ഉണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സഭകളുമാണ് അതൊരു വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഷങ്ങളില് തെക്കൻ അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും മധ്യ അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാം സഭ സഭകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിവിടെ കേരളത്തിലും കേരളത്തിലും പ്രകടമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ പ്രഥമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരികയും ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഭൂപരിഷ്കരണം ആ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ മുണ്ടശ്ശേരി മാസ്റ്ററിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രവേശിക്കുകയും അതിനെ അതിനെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ സഭകൾ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയും ചെയ്യണം അത് ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തേന് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അതായത് ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഭൂസ്വത്ത് ഭൂസ്വത്ത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു സമൂഹം സഭകളാണ് സഭകളുടെ അത്രയും ഭൂസ്വത്ത് കേരളത്തിലുള്ള അധികം വിഭാഗങ്ങളില്ല അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭൂപരിഷ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കുന്ന ഒക്കെ സഭകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അപ്പൊ അതിനോടൊക്കെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പം കേരളത്തിലെ സഭകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിമോചന സമരം നടന്നു ആ സമരങ്ങളിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ക്രിസ്തോസൻ തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമരങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു കേരളത്തിൽ വന്നപ്പം ഈ സഭകളുടെ പ്രതിനിധികൾ സഭയുടെ പ്രതിനിധി സഭകളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നെഹ്റുവിനെ കണ്ട് വിമോചന സമരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക ക്രിസ്തോസൻ തിരുമേനിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അന്നത്തെ വിമോചന സമരത്തിന്റെ ഒരു സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കും എന്നാൽ പിന്നീട് പല മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള ദശാബ്ദങ്ങളിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നടന്നു അത് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ അലയടികൾ ഉണ്ടായി കേരളത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അലയടികൾ ഉണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ സഭകളിലെ പുരോഗമാന വിഭാഗങ്ങളും ലെഫ്റ്റ് ഫോഴ്സസുമായിട്ട് ഇടതോഷ രാഷ്ട്രീയ സംഘങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു അന്ന് അന്ന് പൗരാവകാശങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് അതിനെ തുടർന്ന് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ രാജ്യത്ത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മതമൗലികവാദവും മതമൗലികവാദവും അല്ല 
മരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും വർഗീയതയൊക്കെ പടർന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ ചെറുക്കാനും ഒക്കെ പല ലെവലിലെ പല തലങ്ങളിലെ സഭകൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ചിന്ത വന്നു വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു വലിയ ദൈവശാസ്ത്ര നിര കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ എം എം തോമസും പൗലോസ് മാർ പൗലോസ് നൈനാൻ നൈനാൻ കോശി ജോസഫ് അച്ഛൻ എം ജെ ജോസഫ് അച്ഛൻ എ പി ജെ കോ അച്ഛൻ ടോം കോച്ചേരി കാപ്പൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിര ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി അതുപോലെ പാർട്ടിയിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗോവിന്ദ പിള്ളയെ പോലുള്ളവരും ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും തോമസ് അയ്യോ തോമസ് ഐസക് എം എ ബേബി ഇങ്ങനെ പാർട്ടിയിലും സഭയുമായിട്ടും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള നില വന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് രണ്ട് പക്ഷത്തുമുള്ള പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു കോഴഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ജോർജം ഫിലിപ്പ് സ്മാരക പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്പൂതിരി ഇ എം എസ് തന്നെ വന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അന്ന് ഡോക്ടർ എം എം തോമസ് ആ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു അന്നത്തെ അന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ശ്രീ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഉന്നയിച്ചത് സഭകൾ ലെഫ്റ്റ് ഫോഴ്സസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വിമർശാത്മകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനോട് യോജിച്ചു തന്നെ യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എം എം തോമസ് മറുപടി പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും പാർട്ടിയാണ് ഒരു ഡോക്ടമാറ്റിക് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും മാറ്റങ്ങൾ വരണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ വന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മാർക്സിസ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ മാർക്സിസ് സംവാദം എന്ന എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഡോക്ടർ എം എം തോമസും നയനാൻ ഗോസി ഫാദർ അലോഷ്യസ് ഫെർണാണ്ടസ് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അങ്ങനെ ഉള്ള പല ലെവലിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടന്നു പിന്നീട് നടന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പഠന കേരള പഠന കോൺഗ്രസ് ഇന്റർനാഷണൽ പഠന കോൺഗ്രസ് അവിടെ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൽ സഭകളുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു സെഷൻ തന്നെ നടന്നു അങ്ങനെ പല തരങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും സഭകളും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഘട്ടമാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേന് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അലയടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെ ഗൗരവമായി സ്വാദിച്ചു എം എ ബേബിയും ആയിട്ട് പിന്നീട് നടന്ന ചർച്ചകൾ എം എ ബേബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിമോചന സമരകാലത്ത് സഭകൾ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടും ക്രിസ്മസ് തിരുമേനി കൈക്കൊണ്ട നിലപാടും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പം തിരുമേനി പറയുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തത് ഇപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുകയില്ലായിരിക്കും എന്ന എന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുമേനി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പം പന്ത്രണ്ട് പേരെ കാണാവുന്ന ദൈവം പറയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രീ നമ്പൂതിരിപ്പാടും നായനാരും ഒക്കെ കൂടെ കാണുമായിരിക്കും എന്ന എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയം കേരളത്തിൽ വന്നപ്പം ആ ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിൽ ശ്രാവിക്കുകയും തിരുമേനി പറഞ്ഞു ആ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂതനാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ അലയളിയൽ ക്രൈസ്തവ സഭയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും ഒക്കെ വന്ന് നമ്മള് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം ആദ്യം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാർത്തമ്മ സഭയുടെയും ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രമായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സീറ്റുകളിലും തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് വിജയിച്ചു കയറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ സഭകളുടെ ചിന്തയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പാർട്ടിയുടെ ചിന്തയിലും മാറ്റം വന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു അംഗമാണ് ീണ ജോർജ് ബീണ ജോർജ് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിയമസഭയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുപ്പം ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് അങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് സഭ മാറ്റത്തിന് തയ്യാറായി പാർട്ടിയും മാറ്റത്തിന് തയ്യാറായി ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ നിശബ്ദമായ സാന്നിധ്യവും പ്രവർത്തനങ്ങളും വലിയ വരുന്നതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എം എ ബേബിയുമായിട്ട് ചേർന്ന ക്രൈസ്റ്റ് മാർക്സ് 
ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഇറക്കി മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറക്കി അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ തോമസ് ഐസക്ക് എം എ ബേബിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി സഭയുടെ ചിന്തകളെ ഗൗരവമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുവാൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അനുവന്യം ശക്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അമർത്യാസന്റെ പ്രത്യേക പ്രശസ്തമായ ഒരു ബുക്കുണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യ സംവാദത്തിനും അർക്കത്തിൽ സജീവ താല്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ അത് സിനിമയിലെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ശരിയാണ് സണ്ണിയോറത്തിനോട് ഇരിപ്പുണ്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾ തിരുമേനിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന് എതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാലും എന്നാൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വിവാദമാക്കാൻ കോൺട്രവേഴ്സി ആക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ അതായത് നർമ്മബോധം ഒരു പ്രധാന സംഗതിയായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും പാരബിൾസിൽ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു ഉപമകളിൽ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തിരുമേനി നർമ്മ നർമ്മത്തിൽ കൂടെ നർമ്മബോധത്തിൽ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗഹനമായ ആഴമായ ചിന്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വളരെ യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സമൂഹത്തിൽ അവിടെ തിരുമേനി ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൽ മ്യൂച്വാലിറ്റി വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചു അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വളരെ സജീവമായി ആഘോഷിച്ചു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നല്ല കമ്പനി നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ഭക്ഷണം ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയത് ഭയം ഒന്നുമില്ല മരണവേദന ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് കടന്നു പോയി ആ ആ നിത്യസ്മരണ ഇന്ന് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് ആ നിത്യസ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ആദരാജ്ഞിയെ അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാർത്ത എത്തിക്കുന്നു താങ്ക് യു നന്ദി യേശ്വരത്തിയാൽ വളരെ നല്ല ചിന്തകളും ഓർമ്മകളും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് ദീർഘനാള് മെത്രപോലിത്ത തിരുമേനിയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകാനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട സണ്ണിയൂറി അച്ഛനാണ് അടുത്തതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് തിരുമേനിയെയും അനുസ്മരിക്കാൻ ലഭിച്ച ഒരവസരത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു എമ്മാം ശ്രീസണന്റെ ചെയർപേഴ്സണായി വർദ്ധിക്കുന്ന അവർ ഈശ്വർ സാർ സെക്രട്ടറിയായി പ്രിയപ്പെട്ട പി ജെ ജോൺസൺ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഞാനുമായിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും വഴക്കിട്ട് പിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിലുപ്പൻ തോമസ് സാറ് നമുക്ക് പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച റേഡിയോ മൈക്ക് ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുറ്റു രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് ഇനിയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇമേനിക്ക് വേണ്ടി മിഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായൊരു പുസ്തകം ലയിച്ച മകത ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ ഏഷ്യ സത്യാൽ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിൽപ്പന്തോസാൻ തെറ്റിപ്പോയാണെങ്കിൽ സംശയമുണ്ട് പ്രതികരണമാണ് ജിജി കൊച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കെ സി സി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതി വെച്ചായിരിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചും വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് സാധാരണ വനിതകളെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിനിസ് എഴുതാൻ കയറി ഏൽപ്പിക്കും കാരണം അവരാകുമ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് അതിൻ്റെ മിനിസൊക്കെ എഴുതും അപ്പം ജിജി കൊച്ചു ഈ കെ സി സിയിലെ ഒരു ജോലി മിക്കവാറും മിനിസ് എഴുതി സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ജിജിക്കച്ചമ്മയുടെ പേര് ഒടുവിലാക്കിയത് എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിനു പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള അനുസ്മരണം നടത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും ആ വ്യക്തിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ചില സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എടുത്തു പറയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ 
ക്രിസ്മസ് ചന്ദ്രയുമായിട്ട് ബന്ധത്തില് അത് അടുത്തറിയാവുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് നമുക്കറിയാം പിതാവ് കെ ജി ഉമ്മനച്ചൻ തലമുറ കുടുംബമാണ് അച്ഛൻ തന്നെ സി എം എസ് കോളേജിലും മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജുമായിട്ടാണ് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചത് കലമണിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ വീട് അറിയും വരെ ഒക്കെ ഉള്ള ചില നിരകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീടാണ് നമ്മുടെ വർഗീയ സോസച്ചനൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പഴയ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിനൊരു പരാതി ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചുകളും ക്രമീകരണം ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു സംവാദ വേദിയായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എം എ തോമസ് അച്ഛനും എം എൻ തോമസ് സാറും ഒക്കെ ചില മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കലമണ്ഡല അച്ഛൻ അവിടെ ഇറങ്ങി അച്ഛനുമായിട്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു കുശലമൊക്കെ നടത്തി ഒരു വാദ പ്രതിവാദമൊക്കെ നടത്തിയായിരിക്കും ആ നടത്തി പലതാണ് തിരിഞ്ഞ് ആ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ എം എ തോമസ് അച്ഛൻ ഒരു ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് സ്റ്റുഡൻസ് മീറ്റിങ് ആരിവാഹിച്ച് നടത്തി നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ സംശയാലുക്കളായിരുന്നു അവർ സി ഐ ഡി ഒക്കെ വീട്ടിൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് അന്ന് തേടിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നടന്നേലെ ആർ കെ എസിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ഞാനത് നേരിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എം എ തോമസ് അച്ഛൻ വിളിച്ചു കൊടുത്തത് മീറ്റിങ് അപകടം ഉണ്ടാക്കും എന്താണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കലമണ്ണൻ അച്ഛനോടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കിട്ട് ആശയങ്ങൾ പങ്കിട്ട് ഒരു പോകുന്നൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അത് വീട് ഒരു സംവാദശീലമുള്ള വീടായതുകൊണ്ട് യേശുദാസ് അത്യാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തർക്കം തിരുമേനയുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു തർക്കത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുക ആ തർക്കത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പ്രകോപിപ്പിക്കുക പ്രകോപിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ തിരുമേനി തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സമനയത്തിലേക്ക് എത്തുക അല്ലെ നമ്മളെ വീണ്ടും നമ്മുടെ തർക്കം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയത്തില്ല തർക്കം മുൻപോട്ട് പോകാനാ പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായി തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയെടുത്ത് പൈലി അച്ഛൻ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ മിഷൻ വീട്ടിലാണ് അച്ഛ പൈലി അച്ഛൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പകരക്കാരായിട്ട് വെക്കുകയാണ് വികാരിജനതായിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അച്ഛനെ കൊച്ചു സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാ വികാരിജനാണോ നല്ലത് ഓർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ ആക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വലിയ വിഷമം തിരുമേനിയും പൈലി അച്ഛനും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഒരു പരാതി വന്നാലോ കേസ് ഇട്ട് വന്നാലോ ഇവർ തമ്മിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ടാ പല വശങ്ങൾ പേഴ്സ്പെക്ടീവിൽ വാദിച്ചു വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഞാനെങ്ങനെ തിരുവനോട് വാദിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനോട് മുമ്പിൽ നിന്ന് വാദിക്കാനോ അല്ല ആ പ്രാവീണ്യം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയൊക്കെ എന്നാലും ഈ ഭക്ഷണമേശമൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും തിരുവേണി കൊച്ചു കൊച്ചു വാദങ്ങൾ എടുത്തിടുകയും എന്നെ അങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ച് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വാദിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തിരുവേണിക്ക് തർക്കങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വലിയ ഒരു ജീവിതശൈലിയായിട്ട് മാറ്റി എന്ന കാര്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് സംശയമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയാണ് തിരുവേനി യു സി കോളേജ് പഠിച്ചത് ആ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം തൃതാംകൂർ കോൺഗ്രസിന്റെ ജനനം സർസിപ്പിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള സമരം ഈ സമരത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ തിരുവേനി തന്നെ പറയും എനിക്കും എൻ്റെ അനുജം കൂടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു ഗുസൃതിയിലൊന്നും എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അനുജം കൂടെയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കലമണ്ണൽ അച്ഛൻ എന്ന കലമണ്ണൽ അച്ഛൻ്റെ മകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനർ എന്നിലേക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ സമരമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കുറച്ചു പേരൊക്കെ എന്നെ മുദ്രാവൊക്കെ ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പുറകെ പോയി പതുങ്ങി നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്കൊരു ആവേശമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തിരുമേനി യു സി കോളേജ് പഠിച്ച സമയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഈ യു സി കോളേജ് ഒരു എക്യുമെനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കുലർ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭവനമായിരുന്നു അധ്യാപകരായ ടി എസ് വെങ്കിട്ടരാമൻ ആ കുറ്റിപ്പുഴ പി കൃഷ്ണപിള്ള സാറ് ടി ആർ അനന്തരാമൻ ടി വി രാമാനുജം ഇവരൊക്കെയാണ് കെ സി ചാക്കോ സാറിനോടും സി പി
പോലുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന പറ്റി ഞാൻ ത്രിവേണി മലപ്പുഴ പറയുമ്പോൾ അതേ ത്രിവേണി സ്വഭാവമാണ് ഇതിന് ബിരിയാണിയായി പാട്ടുപള്ളിൽ ആദ്യമായാലും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുപള്ളി വന്നു ചെയ്താൽ പാട്ടുപള്ളി വന്നു 